বন্ধুরা আজ আমরা মাধ্যমিক টেস্ট পেপার দু হাজার সতেরো আঠেরোয়ের বর্তমান সিএমএস উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাস পেপার সলভ করব পেজে একশো উনিশ থেকে একশো বাইশ বিভাগ ক এক সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো একের এক বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্রের উদ্ভব ঘটেছিল আঠারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে একের দুই সম্প্রকাশ পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একের তিন শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয় আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে একের চার আত্মীয়সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন চুয়ার শব্দের অর্থ হল দুর্বৃত্ত ও নিজ শ্রেণী যেহেতু এখানে কৃষক সহায়ক বর্বর বিদ্রোহী আছে তাই এখানে দুর্বৃত্ত ও নিজ শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে বর্বর তাই অ্যান্সার হবে বর্বর একের ছয় ভারতবর্ষের প্রথম নীলকর সাহেব হলেন লুই বোনার্ড একের সাত ইন্ডিয়া লিগ প্রতিষ্ঠা করে শিশির কুমার ঘোষ একের আট উনিশ শতককে সভা সমিতির যুগ বলেছেন অনিল শীল একের নয় ভারত মাতা ছবিটি কে অঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একের দশ হেলহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়েছিল অ্যান্ড্রুজের ছাপাখানা থেকে একের এগারো রাধানাথ শিক্ষদার কাজ করতেন হিন্দু কলেজে একের বারো বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র হল গ সমাচার দর্পণ একের তেরো রম্পা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন এস রাজু ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন হল মাদ্রাজ লেবার পার্টি মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদ জানান রোমা রোলা একের ষোলো রশিদ আলী দিবস পালিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের বারোই ফেব্রুয়ারি বাংলায় নমসূত্র আন্দোলনের শুরু করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর একের আঠেরো ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার একের উনিশ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট এটলি একের কুড়ি প্রান্তিক মানব গ্রন্থটি রচয়িতা হলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী এবার আমরা বিভাগ খ দুয়ের দিকের সব করব উপবিভাগ দুয়ের একের এক কে ছিলেন ভারতের প্রথম ফটোগ্রাফার উত্তর হচ্ছে হেমেন্দ্রনাথ বোস দুয়ের একে দুই ইকো ফেমিনিজম নিয়ে কে কাজ করতেন ফরাসি নারীবাদী ফ্রাঁসোয়া দুবন দুয়ের একের তিন কবে গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে হরিনাথ মজুমদার কবে গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে এবং প্রকাশিত করেন এটা হরিনাথ মজুমদার কে বাংলার নবজাগরণকে তথা কথিত নবজাগরণ বলেছেন অশোক মিত্র অশোক মিত্র এবার উপবিভাগ দুয়ের দুয়ের এক সাঁওতাল বিদ্রোহ হুল নামে পরিচিত এটি ঠিক দুয়ের দুয়ের দুই কুল বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার জঙ্গলমহল জেলা গঠন করে এটাও ঠিক দুয়ের দুয়ের তিন সতেরোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে জোনাথান ডানকান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এটি ভুল দুয়ের দুয়ের চার মুসলমান সিপাহীরা মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি এটি ভুল উপবিভাগ দুয়ের তিন ক স্তম্ভর সঙ্গে খ স্তম্ভ মেলাও বন্ধুরা এটা করা আছে তোমরা একটু দেখে নিও এবার উপবিভাগ টু পয়েন্ট ফাইভ দুয়ের পাঁচের এক বিবৃতি উনিশ শতকে বাংলায় যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরটি হবে ব্যাখ্যা তিন বাংলার সাহিত্য শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল টু পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু বিবৃতিটি হল উনিশ শতকে কোম্পানির ভারতে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয় ব্যাখ্যা তিন ভারতের রেলপথ নির্মাণ ও বিস্তারের কাজে ব্যবহারের জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট থ্রি বিবৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে ব্যাখ্যা এক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সূচিত আর্থিক মন্দা শ্রমিকদের জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল টু পয়েন্ট গান্ধীজি দলিতদের দাবিগুলি মানতে পারেননি কারণ ব্যাখ্যা এক গান্ধীজির জাতিভেদ প্রথা সহ্য করতে পারতেন না বিভাগ গ তিনের দাগের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা কি স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ধারা পেশাদারী ইতিহাস চর্চার বাইরে মূলধারার ইতিহাস চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে উপকথা লোককথা প্রচলিত কিংবদন্তি অর্থাৎ মুখের কথা ইতিহাস চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বন্ধুরা তারপরে প্রশ্নগুলো আমরা পাইনি তারপরে তিনের চার রামকৃষ্ণ মিশন কে কবে কেন প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো সাতানব্বই সালের একই মে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন তারপর তিনের ছয় খুঁতকাটি প্রথা বা খুন্তকাটি প্রথা কি 
মুন্ডারা নিজেদের জমিতে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে খুদকাটি প্রথাই চাষ করত খুদকাটি শব্দটির অর্থ হল জনগোষ্ঠীর যৌথ মালিকানা ঔপনিবেশিক শাসনকালে যৌথ মালিকানায় চাষ ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তারপর তিনি সাত হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশে হিন্দু মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র এই মেলার সূচনা করেন এখানে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হতো রাখা হতো বক্তৃতা যা দেশবাসীর মনে জাতীয় ঐক্য ও স্বনির্ভরতার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল এছাড়াও বাংলা ভাষার প্রসার ঘটানো এবং মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা ছিল হিন্দু মেলার অন্যতম কিছু উদ্দেশ্য বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা কবে কেন প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সালের আটই ডিসেম্বর বঙ্গভাষা প্রকাশ প্রকাশিকা সভা প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক বিষয়গুলি আলাপ আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয় কাকে কেন ছাপাখানার জনক বলা হয় চীনের মুদ্রণ প্রযুক্তি বারোশো পঞ্চাশ থেকে দেড়শো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করে এই মুদ্রণ কৌশলকে আরও উন্নত করে ইউরোপ জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ চোদ্দোশো থেকে চোদ্দোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে চোদ্দোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি আধুনিক মুদ্রণ যত তৈরি করলে ছাপাখানার জগতে বিপ্লব ঘটে যায় এই জন্য তাকে ছাপাখানার জনক বলা হয় এবার তিনি দশ বসুবিজ্ঞান মন্দির কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি বায়োফিজিক্স পরিবেশ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশ্বমানের গবেষণার ব্যবস্থা করা মানবেন্দ্রনাথ রায় স্মরণীয় কেন বন্ধুরা এটাও আমরা পাইনি তারপর তিনে তেরো অলিন্দ যুদ্ধ কি উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দের আটই ডিসেম্বর বিনয় বসু তার দুই বিপ্লবী বন্ধু বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেন এরপর তারা কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে হত্যা করেন ও এক ইংরেজ কর্মচারীকে আহত করেন এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশ তিনজনকে ঘিরে ফেললে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বারান্দা বা অলিন্দে অসম যুদ্ধ শুরু হয় এই সংঘর্ষ অলিন্দ যুদ্ধ নামে পরিচিত তো বন্ধুরা আজকের এই পর্যন্তই আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো এবং আমাদের সঙ্গে থেকো